Assalamu alaikum and welcome back to Akshay Pharmacist Maryam. Today we'll be discussing about the drug licensing registration uh, rules 1976. We have uh, basic definitions of manufacturing for the drug of the sale. We have a lot of detail. We have a lot of registration for the, uh, of the drug in the chapter 3. So chale, without any delay, we start the chapter But before starting this lecture, I will request you to kindly subscribe to my channel Akshay Pharmacist Maryam. And share this video to your community. And if you have any query, you can ask in the comment section. And please like, subscribe, and share to my channel. So, channel start with chapter three of the registration of the drug. Is now putting a drug as a register, cut the house, kill the concourse of form, concourse rules apply hot the hair for the registration of drugs, or concourse committee head, okay? Registration of the drug, kill the jevo, inspection on visit, vagara, cut the day, previous is ka or product ka quality. चेक करती रहेगी तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्री ऑफ दी ड्रग रूल 1976 चैप्टर थ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग होती क्या है द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग शैल कंसिस्ट ऑफ द सच मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी सेक्रेटरी जो के सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड का जो चेयरमैन होगा और जो उसका सेक्रेटरी होगा दैट विल बी इंक्लूडेड इन द रजिस्ट्रेशन बोर्ड फॉर द ड्रग एंड इट्स मेंबर शैल होल्ड ऑफिस for them for such term for the office of members of the office of the members of the 14 to 15 as prescribed for the central assessment board set up in the rule 8 so this is the registration board member in the chairman and secretary and the members for the prescribing of the license by the central licensing board set up under the rule 8 फिर आ जाती है दिस रजिस्ट्रेशन बोर्ड में रेफर एनी केस ऑफ फॉर डिटेल्स एग्जामिनेशन टू द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ड्रग एवैल्यूएशन कंसिस्ट अंडर द सेक्शन 10 उसके अलावा हमें पता था कि सेट रूल 8 जो था उसके अंदर बताया था कि जो सेंट्रल असिस्टिंग बोर्ड होंगे उसके कौन-कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे और जो अब जो पार्ट 2 में बता रहे हैं क्लॉज 2 में वो बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग फॉर द डिटेल एग्जामिनेशन वो किसी एक्सपर्ट कमेटी के पास भी भेज सकते हैं जो कि अंडर दी सेक्शन 10 जो उसने बताया था कि कोई भी एक्सपर्ट जो है वो कॉल कर सकती है और फॉर दी हेल्प सेंट्रल असिस्टेंट बोर्ड जो है वो उनको बुला सकती है फॉर देयर असिस्टेंट एंड फॉर देयर एक्सपर्ट ओपिनियन नेक्स्ट आ जाता है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बोर्ड में अपॉइंट सब सब कमेटी consisting of at least one clinical pharmacist, one pharmacologist and one pharmacist to make a detailed examination of each case and submit report for consideration of the board. उस board ने जो industry है उन्होंने क्योंकि license हासिल करने के लिए drug registration license हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ उसके पर clinical test, उसके पर pharmacological test बगैरा apply किए होंगे so, the subcommittee will consist of the registration board for at least one clinical pharmacist, one pharmacist and one pharmacologist for the detailed examination so that they can submit their report to the consideration of the registration board that either this drug should be registered or not, or it is safe or not pharmacologically or it has any clinical adverse effect or not. Then comes the registration board may appoint panel for expert for the inspection of the inspector to inspection on the behalf of the board premises and uh, the manufacturing of the drug to submit a report of the board. We know that the central licensing board ke member hote hai, they are the they, uh, unke paas power hoti hai, they are the uh, uh, inspector and they can inspect any uh, uh, premises of the pharmaceutical industry or this company may be license to apply kiya hai. So uh, uh, what can they do? Inspection can they go to अब ये जो हमारे पास एक्सपर्ट कमेटी है सब कमेटी जो है वो भी इनके साथ जा सकती है फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द प्रेमिसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड आगे आ जाती है द चेयरमैन ऑफ द सेक्रेटरी इज ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड शैल आफ्टर द बोर्ड हैज अप्रूव्ड द रजिस्ट्रेशन द ड्रग वुड साइन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन जो है बोर्ड है उसने अपनी सारी की सारी जो है वो प्लस माइनस चीजें देख ली हैं उन्होंने इंस्पेक्शन कर लिया है अब उसका जो लाइसेंस होगा उन्होंने वो भी रेडी कर दिया बट एट दी एंड उसका जो सेक्रेटरी होगा और जो उसका डायरेक्टर होगा दे विल साइन ऑन दी ऑन इट टू प्रूव दी सर्टिफिकेट फॉर द रजि� मुटेंट सप्लाई यानी अगर 
इन सब सेक्शन में कोई चेंजिंग आती है तो उसके साथ ही जो है वो उसकी जो चेंजिंग्स हैं वो अप्लाई की जाएंगी अ पावर फॉर द रजिस्ट्रेशन बोर्ड द मेंबर ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड शेल एक्सरसाइज द पावर ऑफ इंस्पेक्टर जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर होंगे चाहे वो सब कमेटी के लोग होंगे उनके पास किसकी पावर होगी दे वुड हैव द पावर ऑफ इंस्पेक्टर विदाउट द इंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एरिया एंड शेल हैव द पावर ऑफ प्रोविजनल इंस्पेक्टर इन रिलेटिंग टू द सेक्शन एटीन एट तो वो क्या करेंगे अगर वो जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है प्रोविजनली वर्क कर रहा है तो दे विल बी दी इंस्पेक्टर जो कि प्रोविजनली इंस्पेक्टर के तौर पर एक्ट करेंगे और अगर वो फेडरल गवर्नमेंट से सेलेक्ट किए गए हैं तो दे विल बी द फेडरल इंस्पेक्टर एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द फी एंड देर फॉर अब जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग के लिए जो फी है और जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कौन कौन से फॉर्म्स में आ जाता है एंड एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग Shall be made on the roof, uh, form five and form five A in the duplicate of the registration board address in the factory and separate application shall be made for the each drug. जो uh, registration के जो forms हैं of the drug वो इसी uh, drug act rule में form five और form I five A uh, for the duplicate of the registration के लिए बताया हुआ है. और हर ड्रग के लिए हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी ये नहीं कि हमने एक ड्रग रजिस्टर करवा लिया तो वो सब पर एक्ट करेगा नहीं हमें हर ड्रग के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहिए पड़ेगा द एप्लीकेशन शेल फर्निश्ड सच द एप्लीकेशन शेल फर्निश सच फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑफ द मटीरियल एंड रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल द रजिस्ट्रेशन वर्ड विड डू दी प्रॉपर अवेलुएशन ऑफ द ड्रग एंड एप्लीकेशन विड कुछ द फॉलोइंग थिंग एप्लीकेशन रूल वे शेल बी अपॉइंट बाई द फी यानी उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फॉर्म फाइव के फॉर्म फाइव ए के साथ वो अपना चलान फॉर्म लगाएंगे उसके साथ रुपीज टू थाउजेंड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू ड्रग क्या क्या उसकी फीस है अगर वो न्यू ड्रग रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसकी होगी फीस थ्री थाउजेंड अगर वो ऐसे ड्रग रजिस्टर करवा रहे हैं एनी अदर ड्रग जो कि अवेलेबल होगी बट बस वो जस्ट अपनी फॉर्मुलेशन या अपनी जो जेनेरिक है उसको जो है वो उस जेनेरिक की जो है अपनी ब्रांड जो है वो कॉपी करवा रहे हैं तो उसके लिए रुपीज फाइव हंड्रेड विल बी दी रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द ड्रग और रुपीज टू हंड्रेड रुपीज टू हंड्रेड फिफ्टी फॉर द रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू ऑफ एनी अदर ड्रग या फिर उन्होंने अपनी जो लाइसेंस है अपना जो ड्रग रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है उसकी रिन्यूअल करवानी है यानी वो फाइव ईयर तक जो है वो अब एक्सपायर हो चुका है तो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज वुड बी द रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन फी फॉर द न्यू ड्रग और एनी अदर ड्रग प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द ड्रग मे बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन बट ये देखना कि हमने विद इन दी जो एक्सपायरी डेट्स हैं एक्सपायरी डेट्स की जितनी भी हमारा जब ड्रग लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो है वो कैंसिल हुआ तो उसके साठ दिन के अंदर अंदर या उसी एक्सपायरी होने से पहले पहले हमने अपनी एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल और सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया है अगर हम एक्सपायरी डेट की जो लिमिट थी कि उसके अंदर अंदर हम आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो डेट्स गुजर जाती है सिक्सटी डेज के बाद अगर हम जाकर अप्लाई करते हैं फॉर दी एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन तो वो रिन्यूअल नहीं बल्कि वो न्यू लाइसेंस के तौर पर कंसिडर की जाएगी आगे आ जाती है एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन मेड ऑन द फॉर्म फाइव बी रिन्यूअल की जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होगी वो अंडर द फॉर्म फाइव बी कंसिडर की जाएगी द एन एप्लीकेशन अंडर द रूल फाइव एस रूल थ्री शेल बी कम्पाइंड बाई द प्रोपर फी स्ट्रक्चर इन दूल इन दूल एफ इफ दिन ऑफ द रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन मेड After the expiry period of the validity of the certificate of the registration, यानी जो valid time था जिसके अंदर अंदर उन्होंने दोबारा registration के लिए apply करना था वो वो भी time जो है वो उसके बाद वो आ रहे हैं shall be treated as a fresh application for the registration of the drug. तो अब वो जो application होगी वो renewal के लिए नहीं बल्कि वो as consider होगी as a fresh application for the renewal of that drug. आगे आ जाती है A fee of repeat fifty shall be paid for the duplicate copy of the certificate of the registration for the nijli is defaced, damaged, or lost. Such copy of certificate shall bear the word duplicate copy. For example, जो पुरानी copy थी उसके ऊपर या तो वो कोई defaced हो गई है या वो damaged हो गई है या वो गुम गई है तो उसके ऊपर जो है हमने जब हमने duplicate copy अपने लेनी है तो उसके ऊपर duplicate copy लिखा होगा और उसके लिए हमें रुपीस fifty रुपीस जो है वो pay करना पड़ेगा. Any fee deposited under the sub rule three shall be Not refunded. किसी भी केस में रिफंड नहीं की जाएगी 
इट वुड बी नॉट रिफंडेड चाहे वो हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू ड्रग के लिए पे की है चाहे हमने वो रजिस्ट्रेशन ऑफ द एनी ड्रग के लिए अप्लाई किया या हमने रजिस्ट्रेशन फॉर द रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया या हमने उसको जो है वो डुप्लीकेट कॉपी के लिए हमने उसको अप्लाई किया इट वुड नॉट बी रिफंडेबल वो रिफंडेबल नहीं होगी ड्यूरेशन फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन क्या होगी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल अनलेस सस्पेंडेड और कैंसिल या यानी वो उस ड्यूरेशन से पहले या तो कैंसिल या फिर सस्पेंड नहीं हो गया इन द फोर्स ऑफ द पीरियड फाइव ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड मे दे फॉर रिन्यूड फॉर द पीरियड ऑफ एक्स नॉट एक्सीडिंग फाइव ईयर्स एट द टाइम तो उसके बाद जो है वो ड्रग जो है वो यानी पांच साल के लिए उसने जो है वो लाइसेंस लिया उसके बाद उसने रिन्यूअल करवाया जो रिन्यूअल के पीरियड होगा इट वुड बी नॉट मोर देन फाइव ईयर्स या मैक्सिमम फाइव ईयर्स आफ्टर दैट डेट जब उसने ड्रग की रजिस्ट्रेशन करवाई है प्रोवाइडेड एट दिन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन शेल बी इंटरटेन अनलेस इट हैज मेड विद इन दिक्सटी डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन वन एप्लीकेशन हैज बिन मेड a force at the registration shall subject for the uh, order pass application of the renewal uh, renewal continue in the uh, for the next 5 years for example humne uh, registration jo hai wo renewal ke liye us isi date mein apply kar de to hamari application hogi it would be continue in force for the next period of the 5 years provided that further in opinion of the registration board it is necessary uh, for in the public interest जो प्रोविजनल रजिस्टर बोर्ड होगा वो जो ड्रग फॉर द पीरियड ऑफ टू ईयर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर वो ड्रग जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में जा रही है अदरवाइज जो है वो न्यू लाइसेंस भी वो ले सकते हैं उस ड्रग का क्योंकि या तो उसके मैक्सिमम पाँच दस साल जो है वो उसके रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस के होने के बाद जो है वो कंप्लीट हो गया तो अब वो या तो न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे अब रिन्यूअल नहीं हो सकता अब आ जाता है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन शुड बी इशूड ऑन द रू फॉर्म फाइव अच्छा दोबारा करते हैं फॉर्म फाइव पे हम देते हैं अप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइव पी भी देते हैं जब हमें डुप्लीकेट कॉपी चाहिए होती है और फॉर्म सिक्स पर हमें सर्टिफिकेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग जो है वो इशू होता है और उसके ऊपर सारे जो कमेटी होते हैं उनका साइन हुआ होता है प्रोसीजर फॉर द सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन क्या है रजिस्ट्रेशन बोर्ड मे कंसिडर नेसेसरी एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड एंड द इंफॉर्मेशन मटेरियल सप्लाई टू द सब रूल ट्वेंटी ऑफ द ड्रग अवेलुएशन एंड एक्सपर्ट कमेटी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ दवेलुएशन एंड ऑपेन आ रिपोर्ट आपको पता है कि सी एल बी के जो मेम्बर्स होते हैं या जो भी रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेम्बर होते हैं दे एक्ट एज द इंस्पेक्टर वो किसी भी इंडस्ट्री को विदाउट और विद पर जो है ना मैसेज वो जो है इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं सबसे पहले वो वहां पर इंस्पेक्शन करेगा उस एरिया को वेलोवेट करेगा और देन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा द रजिस्ट्रेशन बोर्ड में बी फॉर द इशूस ऑफ द रजिस्ट्रेशन कॉज दीमिस प्रीमिस में जाएंगे इन दी मैनुफैक्चरिंग प्रपोज द कंडक्ट टू दी इंस्पेक्टर इट सेल्फ और बाई दी सब कमेटी और बाई द पैनल ऑफ इंस्पेक्टर थ्रू के जाएंगे ना क्या क्या चेक करेंगे विच एग्जामिन ऑल प्रोशन ऑफ दिस द्लांट एंड दिस इंस्पेक्ट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटेंडेड टू बी एम्प्लॉयड एंड द मीन्स ऑफ एम्प्लॉयड एंड स्टैंडर्ड प्रोसेस रिटेलिंग दबस्टांसिस टू बी मैन्युफैक्चर और ये भी बताएंगे कौन कौन से सब्सटांस जो है वो मैन्युफैक्चर होने हैं एंड इंक्वायर इन टू दी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड द टेक्निकल self employed where the inspection under the uh, sub rule 2 carried out the sub committee or the panel expert committee appoint under the sub rule 5 yani ya to committee ya the sub committee jo design ki gayi hai it shall for, forward registration board detail a report inspection ke baad wo kya karengi detail report karengi of its result of the inspection jo unhone inspect kiya uski jo bhi unhone results banaye uske uh, if the registration Uh, board after any inquiry if uh, if any as it may consider is necessary satisfied for its safety efficacy quality economical or where the public interest or the inquiry uh, may register the drug and issue the certificate for the uh, registration of on the form 6 form 6 pe wo issue kar denge license ko under the anti condition jo satisfy ki unhone ki 
the registration board may uh, while registration of the drug uh, approved for the uh, details of the supplied for the application approved for the amendments or the deemed fit for the registration particularly namely uh, wo kya kya jo cheeze hain registration board dekh raha hoga sabse pehle the name under which the drug would be sold wo name iske under jo drug hoga wo sell out karenge wo the labeling drug ke upar label kya kya lagayenge the statement of which all representations to be made for the promotion of the is uh, uh, of the drug in, in respect phir wo cheeze batayenge ki wo apne drug ki promotion mein ki kaun kaun si jo information hai wo doctors ko batayenge ya jo bhi health care com, uh, community hai unko kya kya information jo hai wo bata rahe honge the claim to be made of the the drug drug kya claim karti hai the route of administration its dosage form iski contraindication side effect aur precaution bhi iske upar mayar kiya mention karenge amended by the sro Uh, in the date 1993 where the registration board register a new drug it may recommended uh, with the fa- federal government for the fixation of the maximum price for the such drug ab jo hamari registration board hogi wo federal government ko kahegi ki aap is drug product ko according to its claim dosage form route of administration jo hai wo aap ek iski maximum price fix kare of such rules theek hai drug ki maximum price jo hai wo aap fix kare the registration board shall before registration of a new drug for the register uh, for the research work has been conducted in all countries in efficacy safety quality to establish therefore yani agar humne koi registration for the research work ke drug jo hai register karni hai to uski humne efficacy safety aur quality dekhni hai it has been established therefore required the investigation on such pharmaceutical pharmacological aspect to the conduct and clinical trials to be made as necessary to establish the quality and where the application of the biological and availability of the safety efficacy under the local conditions provided that the under specification rules should be recorded writing mein unko kya kya record chahiye the registration board may register the drug required for the investigation of the clinical trials and the registration a new drug uh, where new uh, method of manufacturing is contemplated 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 a change is proposed in source standard or specification of the active ingredient or the finished product may not require full investigation of the clinical expectation expectations kya kya hongi as necessary for the purpose of establishment of the bioequivalent absorption and acceptability yani jo new drug hum propose kar rahe hain uski jo stored standard hai active ingredient ke wo finished hai usko taqreeban sare investigation jo hai wo complete ho gaya to uske upar new investigation required nahi hogi other ke other humne uske upar bioequivalent absorption aur acceptability acceptability of the such features jo hai humne uski standardization jo hai hum find karne tab hum uske upar dobara jo hai na jo perform has to be karenge where it is necessary the public interest on suit of the registration may register a drug in its motion without having received any application for the registration kisi bhi industry ne us drug ki registration ki application jo hai wo nahi di to phir bhi registration board jo hai wo us drug ko register kar dega if in case jo wo drug hai for the public interest jo required hai agar registration board is not satisfied to the safety efficacy quality or economic value of the drug or where the uh, public uh, interest is required it may reject the application for the registration inform the applicant for the reason reason of their rejection in writing agar uh, public interest mein unko jo hai wo safety pe efficacy pe ya economical nahi baithti so in the public interest jo hamare central licensing board hai वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है और उसके साथ वो रिजेक्शन की राइटिंग में रीजन भी बताएंगे कि हमने आपको क्यों रिजेक्ट किया द रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग शेल नॉट डिबार फॉर एन एप्लीकेशन फ्रॉम सबमिटिंग ऑफ द फ्रेश एप्लीकेशन अंडर द रूल ट्वेंटी एट तो इसी तरह ही उनके पास जो होगी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि वो इस स्पेशल एरिया में दोबारा रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अब उनको जो है वो न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी और वो उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे वो अपने कंडीशन या जो भी रिजेक्शन की वजह थी उसको रेक्टिफाई करके दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसमें उनके लिए कोई डिबार कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंडीशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग क्या क्या है द रिन्यूअल ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस रूल्स फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ड्रग जो होगी स्पेशल रूल्स जो है वो कम्प्लाई करना चाहिए वो कौन कौन से रूल्स हैं जो कम्प्लाई करेंगे द इम्पोर्ट एंड द मैनुफेक्चर ऑफ द सेल ऑफ द ड्रग शेल बी अकम्पाइंड अकॉर्डिंग टू दिच ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेन द एप्लीकेशन इन रिस्पेक्टेड 
uh, to the uh, to the drug or in any supplementary information or where such information shall be amended for the registration board in accordance to which such uh, amendment information on the basis of the drug to be registered import export kar rahe hain to uske upar sari information mention karni hai provided that the deviation from such uh, information uh, may be made af uh, only after the obtaining of the prior approval of the registration board kya kya dekhna hai uske upar indication contact indication side effect dosage form and the question it has been approved for the purpose of the registration board shall be clearly specified in the uh, label and in the promotional जो फ्लायर होंगे उसके ऊपर मेंशन किया होगा इसकी इसकी इंडिकेशन कॉन्ट्राडिकेशन इसके साइड इफेक्ट क्वेश्चन क्या क्या हैं एवरी ड्रग शेल प्रोड्यूस इन सफिशेंट क्वान्टिटी टू एज दी इन शोर दी रेगुलर एंड एडिकुएट सप्लाई ऑन द मार्केट अब वो ड्रग जब वो रजिस्टर हो गई है तो उसकी रेगुलर एंड एडिकुएट सप्लाई मेंटेन करने के लिए हमें उसकी सफिशेंट प्रोडक्शन भी करनी है दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एनी ड्रग शेल नॉट विदाउट दी पायरल अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड इज इज डिसकंटिन्यू Which may result in the short shortage. Yani, the manufacturer of any drug shall not, without the prior approval of the registration board, be discontinued. Yani, ah, uh, वो जो है वो manufacturer जो है without the prior uh, prior uh, permission of the central licensing board or registration board, उस drug की shortage condition में उसकी manufacturing नहीं रोक सकता. Provided that in circumstances beyond the control of the manufacturer of the drug, which may lead to the reduction of the production of the drug. And circumstances may limit the registration of the board. यानी या तो वो कह रहा है कि अगर मैं अभी भी comply करता हूँ उसकी manufacturing में तो या तो मैं reduction of the production of the drug कर दूँगा या मेरी जो conditions हैं circumstances में the registration of drug वो fulfill नहीं होंगी तो इसलिए मैं अपने जो production है वो रोक रहा हूँ. A record of the quarterly production and disposal of the drug shall be maintained as supplied of the chairman regulatory affair in the form seven. Record provide करेंगे for the production and disposal of the drug. Uh, on in the form seven in January, April and July of the October. कब कब months में देंगे January, April, July और October की चार महीने हैं. इसमें हमने drug की सारी जो होगी ना maintain है supplied information. वो हमने अपनी maintain करनी है और chairman of the registration board को form seven पे हमने submit करनी है. In the case of the import, uh, in the case of the import imported drug है the intender of any of the approval for the representation of the in the Pakistan of the foreign. रेगुलर एंड सप्लाई ऑफ द ड्रग वो इंश्योर करेगा उस ड्रग की रेगुलर सप्लाई इन दैट कंट्री द इंटेंडर इम्पोर्टर और द मैन्युफैक्चर ऑथराइज रेट फॉर दैल इशू वारंटी और वो वारंटी इशू करेगा ऑन द फॉर्म टू ए फॉर एनी ऑफ द ड्रग इंटेंडेड फॉर द सोल फॉर द पर्पज ऑफ द रीसेल और द रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी एक ड्रग जो है एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो वेंडर है वो होल सेल में ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चर से ले रहा है और आगे उसको रीसेल कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो वारंटी ऑन द फॉर्म टू ए प्रोवाइड करेगा द इंस्पेक्टर ऑफ द न्यू ड्रग रिकॉर्ड इंक्लूडिंग एडिकुएट ऑर्गेनाइज्ड इन द इंडेक्स ऑफ द फाइल मेंटेन कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट और उसके ऊपर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसकी मेंटेन करेगा या एनी एनिमल और द क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टेस्ट कंडक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर रिपोर्ट इज बाय हिम टू द पर्सन कंसर्निंग यानी अगर मैन्युफैक्चरर uh, ने किसी एनिमल या फिर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया उस की तो जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे ही विल प्रोवाइड दैट रिपोर्ट टू द कंसर्न पर्सन ऑफ दैट ड्रग रिपोर्ट फ्रॉम द साइंटिफिक लिटरेचर और द बिब्लोग्राफी देर फॉर आर अवेलेबल फॉर हिम फॉर कंसर्निंग ऑफ द ड्रग उसके अलावा साइंटिफिक लिटरेचर और बिब्लोग्राफी उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए कि क्या क्या आपने अपनी जो फ्लाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिया वो कहाँ कहाँ से क्या क्या रोस आपने रिसोर्स यूज़ किए हैं कि ये ड्रग जो आपने बनाई है इसके ये ये क्लिनिकल बेनिफिट्स हैं और इससे क्या क्या साइंटिफिक लिटरेचर इसकी क्या क्या इसकी जो है वो वो है उसकी एविडेंस क्या क्या है उसके अलावा दी एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेशन स्टडीज एंड द टेस्ट इन्वॉल्व इन द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ड्रग ऑफ द ड्रग जो परफॉर्म की एनी सब्सिट्यूट ऑफ एन अदर सब्सटेंस फॉर द ड्रग आफ्टर मिक्सिंग टू एन अदर सब्सटेंस विद दैट ड्रग एंड जो उसकी लेबरिंग में एरर है एनी बैक्टेरियोलॉजिकल और एनी सिग्निफिकेंट केमिकल एंड फिजिकल चेंज डिटेरिएट ऑफ द बैच ऑफ द ड्रग अगर हुई है ये सारा रिकॉर्ड हमने देना है एनी एरर इन द लेबरिंग ऑफ द ड्रग any bacteriological significant chemical contamination is under hui hai any failure in one distribution of the badges has been made for the required condition koi required condition aapki fulfill nahi ho rahi uske andar koi plus minus ho gaya hai 
any expected side effect injury toxicity sensitivity reaction associated with the clinical use of the drug jo ki us clinical studies or investigation mein aayi hai any unusual failure of the drug it uh, it uh, it expected uh, pharmacological activity ya yeah, koi bhi failure ya koi bhi expected pharmacological uska result uh, following uh, information shall be supplied to the registration board kya kya ye uh, information re registration board ko apply ki gayi jayegi uh, on the request of the registration board of uh, uh, the record uh, responsible for the information contem uh, contemplated by the paraphrase डी ई एफ एंड द रूल एट जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि इन सब में बताई हुई है वो जो इन्फॉर्मेशन होगी हम लाइसेंसी को रजिस्ट्रेशन बोर्ड को प्रोवाइड करेंगे देन इमीडिएट इमीडिएटली अपॉन द रिसिपियंट ऑफ आई बाय हिम रिपोर्ट इज डुप्लीकेटेड फॉर ऑल द रिकॉर्ड रिस्पेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन कंटेम्परेटेड पैराग्राफ ई जी तो सारी हम उसको इन्फॉर्मेशन जो है उसकी डुप्लीकेट रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एज सुन एज पॉसिबल इन एनी ऑफ द इवेंट इफ विद इन द फिफ्टीन वर्किंग डेज ऑफ द रिसिपियंट बाय हिम द रिपोर्ट शेयर डुप्लीकेट ऑल द रिकॉर्ड एंड कंपेटिव पैराग्राफ उसकी कॉपी जो है डुप्लीकेट कॉपी जो रेलिवेंट पर्सन उनको सेंड करे इफ ऑल द ड्रग ऑफ द इन्ग्रीडियंट विच इज इम्पोर्टेड और द मैनुफैक्चर बाय द कंपनी ऑफ द पाकिस्तान जो है वो उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है any approval for the registration free sale of the subsidiary uh, sister concern associated with the parent ya uski koi bhi parent drug ya subsidiary ya associate parent company jo hai uski kisi dusri company mein hai aur wahan pe usne import ya export karwani hai it was originally wahan par develop hui thi like in the country of the us uk and australia canada and japan wahan par bhi wo apni puri ingredient aur unki report jo hai wo submit karwaya karega if that drug at any time for safety reason is withdrawn or banned or circumstances for the restriction is imposed on any drug stayed in the country then it shall be responsible for the manufacturer or in pakistan ke wo apni country ke logon ko bhi bataye ki bhai ye drug jo hai wo is country mein jo hai wo ban ho chuki hai is is reason ki wajah se isko withdraw kar diya gaya hai as in the case may be indenter or immediately withdrawal jo indenter hoga ya manufacturer jo hoga uski responsibility aati hai uh, immediately withdraw the drug from the pakistan market and is any case is imposed similar restriction and form the restriction uh, registration board within the 14 days of the uh, knowledge or having the necessary action the registration board getting the state intimation of the similar action for the uh, same drug available for the same resource in the shortest time available so wo usi jab usko pata laga hai ki ye drug us bar ban ho gaya restrict ho gaya uske उसको पता होने के विदिन फिफ्टीन डेज जो है वो जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में इस चीज को सर्कुलेट करेगा या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को ये चीज जो है वो उसकी नॉलेज में लाएगा उसको इंटीमेट करेगा कि दैट ड्रग इज रिस्ट्रिक्ट बैन इफ द क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग अप्रूव फॉर द ड्रग ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज सेड इन द कंट्रीज द क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन शेल बी कंसिडर एज अप्रूव फॉर द ड्रग रजिस्ट्रेशन इन द पाकिस्तान अनलेफ मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक डाटा अवेलेबल ऑन इट such clinical information include the indication counter indication side effect precaution and dosage form etc iske upar clinical agar information padhi hai to is cheez ko bhi registration board consider karega with unless usko modification usme chahiye ya nahi it if any adverse effect not a reaction not otherwise including in the application for the registration is registered uh, is registration is registered in any state country it shall be responsibility of the concerned manufacturer or in the case of the importer of the drug or the indenter or the manufacturing agent of a uh, drug in the pakistan to be aware such adverse reaction uh, and the report of the registration board within the 30 days of become that aware of it yani isko pata laga hai ki is drug ki specially koi adverse effect aa raha hai aur ye market mein report hua hai is kisi aur country mein to within 30 days jo indenter hoga या जो मैन्युफैक्चरर होगा वो आप पाकिस्तान की जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है उसको इस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा विद इन दी थर्टी डेज और अगर वो ड्रग बैन या रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो विद इन फोर्टीन डेज वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फोर्टीन डेज हो जाती है तो विद इन दी डेज वो फोर्टीन डेज वो जो है ना इस चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा आगे आ जाती है मैन्युफैक्चर ऑफर इन दैनिक केस इन डेटर shall follow the ethical criteria for the medical drug promotion under the uh, schedule 6 wo jo hai unethical drug promotion nahi kar sakta usko drug promotion ke special rules jo hai wo follow karne padenge the manufacturer or is in the as a care indenter shall supply the information related to the 
सेफ्टी एफ्टिकेसी ऑफ द प्रोडक्शन क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी द मैन्युफैक्चर और इन द एनी केस Uh, in the as a case, the inventor shall apply supply the information in relation of the safety, efficacy, production, uh, registration of the drug, uh, or in the view to ensure the safety, efficacy, and the quality of the product in that market. वो सारी information जो है वो provide करा होगा. I hope कि आपको जो drug registration uh, और जो drug registration of the drug chapter three है वो आपको बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा और आपको तो हम points जो हैं वो clear हो गए होंगे. If you have any query, you can ask in the comment section. Uh, kindly subscribe to my channel, Akshay Pharmacist Medium, and share this video to your circle. Thank you so much.